வணக்கம் மாணவர்களே வீட்டிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்ற மாணவர்கள் கல்வி பொது தராதர பத்திர சாதாரண தர பரீட்சை இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு கணித பாட வினாத்தாளை கைவசம் எடுத்துக்கொண்டு எங்களது காணொலிக்குள் கற்பதற்கு பத்து பதினேழாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற கல்வி பொது தராதர பத்திர சாதாரண தர பரீட்சை கணித பாட வினாத்தாளின் பகுதி ஒன்று ஏ பிரிவுக்கான இருபத்தைந்து வினாக்களுக்கு உரிய செய்முறை விளக்கங்களை முன்னே காணொலிகள் ஊடாக கண்டுவிட்டோம் இன்றைய தினம் பகுதி பி முதலாவது வினா பின்னங்கள் என்ற அந்த பகுதிக்குள் அடங்குகின்ற அந்த வினாவினை நாங்கள் இங்கு செய்வதற்கு முற்படுவோம் வினாவுக்குள் செல்வோம் ஒரு வீட்டில் உள்ள நீர் தொட்டியில் நீர் முற்றாக நிரப்பப்பட்டுள்ளது தொட்டியில் உள்ள நீரில் பத்தில் ஒன்று ஆனது வீட்டு தோட்டத்திற்கு நீரை இடுவதற்கும் நாளில் ஒன்று ஆனது குளிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது முதலாவது வினா வீட்டு தோட்டத்திற்கு நீரை இடுவதற்கும் குளிப்பதற்கும் தொட்டியில் உள்ள நீரின் என்ன பின்னம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என காண்கு அப்ப தொட்டியில உள்ள நீரை நாங்க முழு முழுசு ஒன்றென்று எடுத்துக்கொள்றது அதுல பத்தா பிரிச்சு ஒரு பங்கு வீட்டு தோட்டத்துக்கு நீரை பாய்ச்சிறதுக்கு பயன்படுது நாலா பிரிச்சு ஒரு பங்கு குளிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது கேட்ட கேள்வி என்ன வீட்டு தோட்டத்துக்கு நீரை இடுவதற்கும் குளிப்பதற்கும் தொட்டியில் உள்ள நீரின் என்ன பின்ன பயன்படுத்தப்பட்டது என்று கேட்டிருக்கு ஆகவே சிம்பிளா அந்த கேள்வி நாங்க குளிக்கிறதுக்கும் தண்ணி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு வீட்டு தோட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் ரெண்டையும் கூட்டினோம் என்று சொன்னா குளிப்பதற்கும் வீட்டு தோட்டத்துக்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட நீரின் பின்னம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆகவே வீட்டு தோட்டத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் பத்துல ஒன்றும் குளிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் நாலுல ஒன்று ஒரு பங்கு ஆக இரண்டையும் நாங்கள் கூட்டுவோம் இரண்டு பின்னங்களை கூட்டும் போது பகுதி என் சமன ஆயிருக்கு அண்ட பாகனும் இல்ல அப்ப நாங்கள் பகுதி என்ன சமனாக்குறதுக்காக வேண்டி பொமசி காணவு பத்துக்கும் நாலுக்கு உரிய பொமசி இருபது நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் பத்தை நாங்கள் ரெண்டால பிரிக்கினா இருபது வரும் ஆகவே ஒன்றை ரெண்டால பிரிக்கினா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு அஞ்சால பிறக்கும் போது இருபது வருகின்றது ஆகவே மேலுக்கு நாங்க ஒன்றையும் அஞ்சால பிறக்கணும் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஆகவே மேலுக்கு நாங்கள் ரெண்டையும் அஞ்சையும் கூட்டினா ஏழு அப்ப இருபதுல ஏழு பங்கு இருபதா பிரிச்சு ஏழு பங்கு வீட்டு தோட்டத்துக்கு நீரை பாய்ச்சுவதற்கும் குளிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது நாம் இரண்டாவது வினாவுக்குள் செல்வோம் தொட்டியில் எஞ்சியிருக்கும் நீரில் பதிமூன்றில் நாலு ஆனது உடைகளை சலவை செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது வினா உடைகளை சலவை செய்வதற்கு முற்றாக நிரம்பியிருக்கும் தொட்டியில் உள்ள நீரின் என்ன பின்னம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என காண்க ஆகவே முதலில் நாங்கள் வீட்டு தோட்டத்துக்கும் குளிப்பதற்கும் இருபதா பிரிச்சு ஏழு பங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது என்று தெரியும் ஆகவே முதல்ல எஞ்சி இருக்கிற நீரிந்த அளவிட பின்னத்தை நாங்கள் காணுவோம் அப்ப முழுசா நிரம்பி இருக்கு அப்ப ஒன்பதுல இருந்து நாங்கள் ஏற்கனவே வீட்டு தோட்டத்துக்கும் குளிப்பதற்கும் இருபதுல ஏழு பங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு நாங்கள் இப்ப கழிச்சு விட்டோம் என்று சொன்னால் இருபதுல பதிமூன்று பங்கு என்று வரும் இப்ப எஞ்சி அளவு இருபதுல பதிமூன்று ஆனா இப்ப வந்து உடைகளை சலவை செய்வதற்கு பதிமூன்றில் நாலு பங்கு பயன்படுத்தப்படுதா அப்ப எஞ்சியது எவ்வளவு இருபதுல பதிமூன்று அதுல பதிமூணா பிரிச்சு நாலு பங்கு எவ்வளவு என்று நாங்கள் பார்க்கணும் அதுதான் என்ன உடைகளை சலவை செய்வதற்கா இருக்கும் பாருங்க பதிமூணு பதிமூணால பிரிச்சா ஒரு முறை பதிமூணு பதிமூணால பிரிச்சா ஒரு முறை நாலு நாங்க நாலால பிரிச்சா ஒரு முறை இருபது நாங்க நாலால பிரிச்சா அஞ்சு முறை அப்ப ஓரண்ட ஒன்று கீழே ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அப்ப ஐந்தில் ஒன்று என்று எங்களுக்கு என்ன செய்யும் விடை கிடைக்கும் அடுத்து நாங்கள் மூன்றாவது வினாவுக்குள் செல்வோம் இப்போது தொட்டியில் என்ன பின்னத்தில் நீர் இருக்கின்றது என காண்கு ஆகவே தொட்டி முற்றாக நிரம்பி இருந்தது அதுல இப்ப நீர் கொஞ்சம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்ப பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் அளவு எவ்வளவு நாங்கள் முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் அப்ப வீட்டு தோட்டத்துக்கும் குளிப்பதற்கும் இருபதா பிரிச்சு ஏழு பங்கு பயன்படுத்தப்பட்டு உடைகளை சலவை செய்வதற்கு ஐந்தா பிரிச்சு ஒரு பங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது நாங்கள் ரெண்டையும் கூட்டினோம் என்றா இருபதுக்கும் அஞ்சுக்கும் பொமசி இருபது அப்ப இருபதுல ஏழு சக ஐ நாலு இருபது அப்ப ஒரு நாலு நாலு அப்ப ஏழு நாலு பதினொன்று இருபதுல பதினொன்று அப்ப மொத்தமாக பயன்படுத்தப்பட்ட நீரின் அளவு இருபதா பிரிச்சு பதினொரு பங்கு அப்ப தற்போது எஞ்சியிருக்கிற நீரின் அளவு நாங்கள் காணணுமா இருந்தால் என்ன செய்வோம் ஒன்றுல இருந்து இருபதுல பதினொன்று நாங்கள் கழிப்போம் கழிச்சு விட்டோம் என்றா ஆஹ் இருபதுல ஒன்பது பகுதி தற்போது எஞ்சியுள்ள நீரின் அளவு தொட்டியில இருபதுல ஒன்பது பகுதி என்று எங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்குள் செல்வோம் 
மேலும் ஐநூறு லிட்டர் நீரை சமையலறை தேவைகளுக்கு பயன்படுத்திய பின்னர் தொட்டியில் நாலில் ஒன்று ஒரு பங்கிற்கு நீர் உள்ளது வினா தொட்டியின் கொள்ளளவை லிட்டரில் காண்பு ஆகவே தொட்டியில இருந்து சமையல் தேவைகளுக்கு பயன்பட்ட நீரின் அளவு ஐநூறு லிட்டர் என்று தந்திருக்கு இப்ப நாங்கள் என்ன காணணும் என்றா அந்த ஐநூறு லிட்டர் என்றது என்ன பின்னம் என்றதை காணணும் ஆகவே இப்ப எங்களுக்கு தொட்டியில எஞ்சிருக்கிற நீர் பின்னம் இருபதுல ஒன்பது என்று தெரியும் இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் இப்ப சமையல் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தி எஞ்சிய நீர் அளவு நாலுல ஒரு பங்கு அப்ப அதை கழிச்சு விட்டா சமையல் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்திய நீரின் பின்னம் எங்களுக்கு வரும் அப்ப சமையல் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்திய நீரின் பின்னம் எங்களுக்கு வரணுமாக இருந்தால் தொட்டியில இப்ப எஞ்சி இருந்தது இருபதுல ஒன்பது பகுதி நீர் சமையல் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தினதுக்கு பிறகு நாலா பிரிச்சு ஒரு பங்கு நீர் எஞ்சி இருக்கு ஆகவே சமையல் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட நீரின் பின்னத்தை காணணும் இருபதுக்கும் நாலுக்கும் போமசி இருபது இருபது இருபதாயிரம் இருந்தால் ஒன்பது ஒன்பதாயிரக்கும் நாலு நாங்கள் ஐந்தால பிரிக்கினா இருபது வரும் ஒன்று அஞ்சால பிரிக்கினா அஞ்சு அப்ப ஒன்பதுல அஞ்சு போனால் நாலு இருபதுல நாலு இதை நாங்கள் சுருக்குற நேரம் நாலு நாலா பிரிச்சா ஒன்று இருபது நாலா பிரிச்சா அஞ்சு ஆகவே ஐந்தில் ஒன்று என்று எங்களுக்கு விட வரும் சமையல் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்திய நீரின் பின்னம் ஐந்தில் ஒன்று என எங்களுக்கு வரும் இப்ப கேட்ட கேள்வி தொட்டியின் கொள்ளளவை லீட்டரில் காண்பு அப்ப பாத்தீங்க என்றால் அஞ்சா பிரிச்சு ஒரு பங்கு எவ்வளவு என்று பாருங்க சமையல் தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் ஐநூறு லீட்டர் மொத்தத்தில் அஞ்சா பிரிச்சு ஒரு பங்கு நீர் ஐநூறு லீட்டர் அப்ப ஒரு பங்கு ஐநூறு லீட்டர் என்றால் அந்த தொட்டியில மொத்தம் எத்தனை பங்கு நீர் இருக்கும் மொத்தம் அஞ்சு பகுதி நீர் இருக்கும் அப்ப அந்த ஒரு பங்கு அஞ்சா பிரிச்சு ஒரு பங்கு தான் ஐநூறு லிட்டர் என்றா மொத்த மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கும் நீர் என்று நாங்கள் ஐந்தால பெருக்க வேண்டும் அப்ப ஐநூறு லிட்டர் அஞ்சால பெருக்கிற நேரம் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு லிட்டர் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு லிட்டர் என்று எங்களுக்கு அந்த வினாவுக்கான விடை கிடைக்கும் ஒவ்வொரு வருடமும் குறைந்தது பத்து புள்ளிகளை எடுத்து தரக்கூடிய மாதிரி பின்னங்கள்ல எங்களுக்கு கேள்வி வரும் ஆகவே பின்னங்கள் ஒரு இலகுவான வினாவாக அமையும் என்பதால் அதிக வினாக்களை மாணவர்கள் பயிற்சி செய்து இந்த வினாவை வெற்றி கொண்டு சிறந்த பெறுவது பெறுவதற்காக முயற்சிக்கவும் நன்றி